Hi everyone, welcome back to my channel MLT Super Guide. In this video, I am going to discuss most important MCQs in biochemistry. If you like this video, please subscribe my channel and share to your friends. Let's move on to the video. First question, interference in atomic absorption spectrophotometry caused by differences in viscosity is called absorption interference, matrix effect, ionization interference, quenching. Here the right answer is option B, matrix effect. Here I am giving you the explanation why the answer is matrix effect. Usually significant differences in aspiration and atomization result when the matrix of sample and unknowns differ. Differences in viscosity and protein content are major causes of matrix error. Matrix effect can be reduced by using protein based calibrators and diluting both standards and samples prior to assay. So the interference in atomic absorption spectrophotometry caused by difference in viscosity is called matrix effect. Second question, which wavelength would be absorbed strongly by a red colored solution? 450 nanometer, 585 nanometer, 600 nanometer, 650 nanometer. Right answer is option A. 450 nanometer as we know a solution transmits light corresponding in wavelength to its color and usually absorbs light to wavelength complementary to its color a red colored solution transmits light of 600 to 650 nanometer and strongly absorbs 400 to 500 nanometer light so right answer is option a 450 nanometer third question which instrument requires primary and secondary monochromator? Options Spectrophotometer, Atomic Absorption Spectrophotometer, Fluorometer, Nephilometer. Right answer is Option C Fluorometer. A fluorometer uses a primary monochromator to isolate the wavelength for excitation and a secondary monochromator to isolate the wavelength emitted by the fluorochrome. So here the right answer is option C. Fluorometer requires primary and secondary monochromator. Fourth question. Which of the following components is not needed in a chemiluminescent immunoassay analyzer? Option source lamp, monochromator, photodetector, wash station. Here the right answer is option A. Source lamp. And what is chemiluminescence? A chemiluminescence is the production of light following a chemical reaction. Immunoassays based upon chemiluminescence generate light when the chemiluminescent molecules become excited. Therefore, a light source is not used. In immunoassay platforms, chemiluminescent molecules such as acridinium can be used to label antigens or antibodies. So here the right answer is option A, source lamp. Next question. All of the following compounds contribute to the osmolality of plasma except lipids, creatinine, drug metabolites, glucose. Here the right answer is option A, lipids. Osmolality is a concentration of dissolved solute per kilogram solvent. Proteins and lipids are not in solution and do not contribute to osmolality. Next question. Select the chemical that is used in most HPLC procedures to decrease solvent polarity. Options hexane, nonane, chloroform, acetonitrile. Here the right answer is option D acetonitrile. All the compounds mentioned have nonpolar properties because most HPLC is reverse phase. Hexane and nonane are two nonpolar. Acetonitrile is more polar and less toxic than chloroform and along with methanol is a common polarity modifier for HPLC. So right answer is option D acetonitrile. Next question, which of the following condition is associated with hypophosphatemia? Options, rickets, multiple myeloma, renal failure, hypervitaminosis D. Here the right answer is option A rickets. Rickets can result from dietary phosphate deficiency, vitamin D deficiency or an inherited disorder of either vitamin D or phosphorus metabolism. 
വൈറ്റമിൻ ഡി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റിക്കർഡ്സ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈ മെഗാ ഡോസസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹൈപ്പോ കലീമിയ അഡിസൺ ഡിസീസ് ഹിമലൈറ്റിക് അനീമിയ ഡിജോക്സിൻ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ആൽക്കലോസിസ് ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആൽക്കലോസിസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ അഡിസൺ ഡിസീസ് അഡ്രിനോകോർട്ടിക്കൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ലോ ലെവൽസ് ഓഫ് അഡ്രിനൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റോയുടെ ഹോർമോൺസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ആൻഡ് കോർട്ടിസോൾ ബിക്കോസ് ദീസ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊമോട്ട് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം ബൈ ദ കളക്ടിംഗ് ട്യൂബ്യൂൾസ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് അഡിസൺ ഡിസീസ് ഡിസ്പ്ലേ ഹൈപ്പർ കലീമിയ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ നേട്രീമിയ ആൻഡ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഹിമോലൈറ്റിക് അനീമിയ ആൻഡ് ഡിജോക്സിൻ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ കോസ് റിലീസ് ഓഫ് ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ പൊട്ടാഷ്യം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആൽക്കലോസിസ് കോസസ് പൊട്ടാഷ്യം ടു മൂവ് ഫ്രം ദ എക്സ്ട്രാസെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ടു ദ സെൽ ആസ് ഹൈഡ്രജൻ അയേൺസ് മൂവ് ഫ്രം ദ സെൽ ഇൻ ടു എക്സ്ട്രാസെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ ആൽക്കലോസിസ് സോ ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹൈപ്പർ നേട്രീമിയ ഓപ്ഷൻസ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപിഡസ് ഹൈപ്പോ ആൽഡോസ്റ്റിറോണിസം ബേൺസ് ഡയറിയ ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപിഡസ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപിഡസ് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ഫെയിലിയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡി എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ഹോർമോൺ because the collecting tubules are impermeable to water in the absence of adh severe hypovolemia and dehydration result hypovolemia stimulates aldosterone release causing sodium reabsorption which worsens in hypernatremia whereas burns hypoaldosteronism diarrhea and diuretic therapy are common causes of hyponatremia so here the right answer is ഓപ്ഷൻ എ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപിഡസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഓപ്ഷൻസ് കാൽസിറ്റോണിൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ റെനിൻ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആൻഡ് കോർട്ടിസോൾ പ്രൊമോട്ട് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ആൻഡ് എപ്പിനെഫ്രിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഗ്ലൈക്കജനോലൈസിസ് 